Yung 1 million nyo, 14 million. Yung 100,000 nyo, 1.4 million. Yung 10,000 nyo, 140,000. Welcome! Welcome to Peaceabilities here in CBRC.TV. I'm your host, Armand Benko of the Kolaiko Foundation and KSK SMP Co-op. Magandang araw sa inyo lahat. Saan man kayo sa mundo nanonood. This is the new medium, the new TV, the new way of broadcasting. CBRC.TV, the virtual space of the future today. Nine months na po ang Peaceabilities sa CBRC.TV. Ten years dati sa mainstream media, sa television. So, very happy. Even with the pandemic, nanganak na, kabuanan na, nine months na ang Peaceabilities sa CBRC.TV. Our program is not possible kung wala si Dr. Carl Balita. Thank you, Dr. Carl, as always for accommodating feasibilities for nine months now here in CBRC.TV. I prepared nine top lessons in financial literacy the past nine months. Yan yung nine. Isa-isahin natin. Una, the must-haves. Itong tatlo na to, kailangan meron kayo. Itong unang lesson, cash on hand, emergency fund, and cash reserves. Cash on hand, yung gastusin for the next uh, 30 days, dapat nasa inyo na. Second, emergency fund. For emergencies, ang emergencies, anything related to life or death situation. Yung bigla kayo ma-hospital, yung tumawag lang po ng ambulansya, 5,000 pesos yun. Pangatlo, cash reserves. Cash reserves, yan yung kukuhanan nyo ng pera kung sakali kayo nahinto sa pagkatrabaho, no work, no pay, nabawasan ang kinikita, pero tuloy-tuloy pa rin ang uh, gastusin, na-delay ang inyong sweldo, saan kayo bubunot? Hindi po sa emergency, bubunot kayo sa cash reserves. So, ideally, 3 to 6 months ng gastos nyo, yun ang cash reserves nyo. So, must have yan. Yan ang first of the nine financial literacy lessons natin. Pangalawa, Kailangan hindi na kayo umaasa lang sa iisang source of income. Kailangan meron kayong multiple sources of active income. Ha? Yung pangatlo kasi investment income, passive income ang tawag dyan. So, yes, maring nagtatrabaho kayo, meron kayong sweldo. Kung kayo mapalad na meron pa kayong pinagtatrabahuhan, yun ang inyong main line. Huwag niyong papabayaan yun. 112 hours a week, nagising tayo. Diyan, tayo dapat. Kumukuha yung oras na yan na tayo ay may mainline na pinagkakakitaan at may maraming sideline. Monday to Friday, nagtatrabaho 8 hours a day, 40-hour work week yon. Yan ang para sa mainline, yung main trabaho nyo. Ibawas nyo na yung tatlong oras araw-araw para sa personal, uh, pamamasyal o pang leisure oras para sa pamilya 3 hours a day meron pang 51 hours of productive time dapat productive time ang magandang guide dyan kung ano man ang tinatrabaho nyo sa sideline dapat times 2 sa per hour rate nyo sa inyong mainline pangatlo multiple sources of income investment income. Kumita kayo, nag-ipon kayo, yung naipon nyo, pinapalago nyo para merong posible na kita para sa inyo. Hindi po pwedeng magtrabaho lang. Kita, gastos, kita, gastos, kita, gastos. Kailangan kita, ipon, gastos, pagpalago, mag-invest. Third of the nine lessons, positive cash flow. Mas malaki ang money in kesa sa money out. Meron kayong budget that you stick to it. Your expected expenses dapat mas bababa kaysa sa inyong fixed income. Pangapat, kailangan meron kayong financial identity. 
dapat buhay kayo. Buhay na buhay sa financial world. May bank account kayo dapat. Uh, dapat hindi lang iisang bank account, hindi lang iisang savings account. Dapat matuto na rin kayong magkaroon ng checking account at yung disiplina kung paano i-manage, i-balance ang inyong checkbook. Uh, may time deposit kayo pang emergency fund, pang cash reserves. Marunong kayo gumamit ng credit card at uh, qualified kayo sa mga consumer loans. Personal loan, salary loan, car loan, housing loan na inaalok ng mga banko. Kasi sa banko, mababa ang interest. Dapat nabubuhay, lumalaki kayo sa financial world, nagkakaroon kayo ng investment accounts. Ayan, merong produkto ang banko, tawag nila Unit Investment Trust Funds. Then BDO, Metro Bank, BPI, Security Bank, East West Bank, Land Bank. Ayan, meron silang produkto, hindi lang savings account, tawag nila UITF. Uh, insurance VULs is a form of investment. Mutual funds. O, kung medyo natututut, natututo na kayo, stock market. Uh, kung medyo may pera kayo malaki-laki, get into real estate investments. Pag negosyo is a form of investing. Fifth of nine top financial literacy lessons. From my view, na gusto kong laging yung maalala. Dapat po maging bihasa. Sanay na sanay, marunong kayo sa mga online activities. Una, paggamit ng uh, email. Dapat, yun ang way of communication ngayon. More than your physical address, even more than your cell phone number, email is very much uh, required now. And kasama sa email, reminder ko, sana yung email nyo or kung ano man yung mga username nyo, sana yung malapit doon sa talagang pangalan nyo. Hindi mga alias, hindi mga uh, malal- ang lalabo ng mga pangalan. Naalala ko noon si Mr. Francisco Polaico, uh, my boss, my mentor, ngayon colleague, associate, uh, parang kaibigan na, parang ama na. Dati ang email ko sa Colaico Foundation, superman at colaicofoundation.com. So, hindi siya formal. Sana yung mga usernames nyo online, uh, lalo na, Ha? Uh, kung gagamitin nyo para sa mga seryoso, uh, mga may kinalaman sa pera, anything of value, miski na yung like a username nyo, sana hanggat maari, yung totoong pangalan nyo, yung maayos, decenteng pagkapangalan sa inyo ng magulang ninyo. Later on, if there's anything of value, may it be like a, email, payment apps, transaction apps, siyempre mga kumpanya, gusto nila totoong pangalan ng totoong tao. Ang inyong online existence is very, very close to your real physical world existence. Sanay kayo dapat sa mga uh, websites, lalo na mga banking websites. Ha? Ang mga transaction ngayon ng banko, may iwan ka, may irapan ka, matatagalan ka kung hindi ka marunong ng mga online banking uh, transactions. You got to be very familiar, comfortable in using this. Yung mga payment transaction apps, Gcash, Paymaya, management app, even sa Laika, uh, BDO Pay, dapat uh, sanay, marunong kayo at disiplinado sa pag-manage ng inyong mga online properties. Meron din mga uh, apps na nakakatulong sa pag-manage ng personal finances natin, mga expense trackers. Ang, ang malaking benepisyo ng sanay na sanay kayo sa online Uh, activities. Ayan, yung mga information, knowledge field uh, websites. YouTube na hinahanap nyo yung mga bagay na nakadadagdag sa inyo ng kaalaman. Yung natututo kayong mag-discern, uh, ihiwalay yung tamang information, timely information. Kasi hindi lahat ng nakikita natin sa internet, online, ay tama, ay napapanahon, ay valid. So, isa yan sa skill na natutupunan natin kapag uh, uh, tayo ay eh, familiar and comfortable and experienced and good in online activities. Sixth, cryptocurrencies. Kung alam nyo lang po yung ginugugol ko na oras sa pag-aaral, pagbabasa, pag-explore uh, tungkol sa cryptocurrency. And yet, I consider myself not an expert. Not an, I'm not an expert on cryptocurrency. I'm just very interested exploring and trying it 
and somehow benefited from it already. Meron kaming episode tungkol sa cryptocurrency. We dedicated a full episode, September 28, 2020, about cryptocurrencies. Pinag-usapan yung exchange, doon ka magpapalit ng peso to cryptocurrency, to a coin, at saan mo itatago yung cryptocurrency mo o yung coin sa wallet. Uh, para maintindihan nyo ano yung cryptography, yung blockchain, at yung tatlong player na yan, exchange, coin, at wallet. Balikan nyo po yung September 28, 2020 episode ng Feasibilities Bitcoin 101. Kung tatanungin nyo sa halos 10,000 coins na ang meron na cryptocurrencies, tatlo lang siguro ang papasukin, ang actual na pinasok ko. Bitcoin, syempre, ang pinakauna. Pinakamalaki, pinakamatibay, mahigit uh, almost 60% of uh, cryptocurrencies ay Bitcoin. Pumasok at pinag-aralan din yung Ethereum at yung Ripple. Kung magtitiwala kay sa akin, hindi na po ko hahanap ng iba pa. Dahil hindi naman lahat ng pera ay dapat nandyan sa cryptocurrency. 5%, malaki na. 10% ng inyong kaperahan, sobra-sobra na ko ilalagay nyo sa cryptocurrency. Eh, merong sampung libo na iba't ibang coin sa cryptocurrency. Kaya ako, pinili ko na lang itong uh, eh, itong top 5. Uh, tatlo lang nga dun sa top 5. Ang aking pinag-aralan, sinubukan, pinasok, pinapakinabangan, at uh, continuously uh, learning about it. To give you an idea, ladies and gentlemen, mula January 1, this year, up to today, 6 p.m. today, One hour before the start of our program. Kung pumasok kayo noong January 1 at binenta nyo kaninang alas 6 ng gabi, ngayong araw, dumoble na yung binili nyo na Bitcoin noong binili nyo ng January 1. Saan kayo nakahanap? In 122 days, dumoble ang pera sa Bitcoin ko. Wow! Nangyari yan. Actual growth. Yung episode namin noong February 21, about 3 months ago, I talk again about Bitcoin. Kung pumasok kayo noon, noong February 21, at binenta nyo ngayon, or tinignan nyo ngayon, 76% growth in 3 months. Kung nanonood kayo noong September 28, 2020, kakagitnaan ng pandemya na lahat nangangamba, we discussed here in Feasibilities, CBRC.TV, Bitcoin. Yung mga bumili noon, Pagkatapos ng episode na yon, times 5 na ang pera nila. Yung 10,000 nila, 50,000 na. Yung 100,000 nila, kalahating million na. Ayan o, no? 438%. Nung March 13, 2020, 416 days ago. Ha? March 13, 2020, kaya significant yan. Yan ang pinakamababang binagsak ng Bitcoin uh, nung taong 2020. Kasi yan yung nagumpisa ng mag-lockdown, quarantine sa iba't ibang bansa. Bagsak, lagapak ang Bitcoin noon. 3,000 something dollars per Bitcoin. Kung ikukumpira mo noon, March 13, 2020, sa presyo ngayon, times 14, 1,327%. Times 14 po yun, yung pera nyo. Yung 1 million nyo, 14 million. Yung 100,000 nyo, 1.4 million. Yung 10,000 nyo, 140,000. Magic. Wala pong ibang nagpagbibigay ng investment income or gain kundi yan. Cryptocurrency, in this specific case, Bitcoin. Kung interesado kayo sa Bitcoin, lalo na merong gagabay sa inyo, mag-email po kayo, info at kskcoop.com. Moving forward, 7th of 9 lessons on financial literacy the past 9 months. Ang daling intindihin, ang sarap sabihin sa Tagalog, dapat po dumating kayo sa yugto ng buhay nyo na kayo maging karapat dapat pautangin ng mga banko at maging kaakit-akit ang bilhin ang inyong oras, ang inyong galing, ang inyong talino. Eh dapat meron kayong galing, talino, may oras kayo na bibilhin sa inyo noong nagpapa-part-time sideline sa inyo. At even your main employer, they are attracted needing your time talent not your treasure not your money your time talent god given skills 
dapat ay kaakit-akit para bilhin ng ibang tao para meron kayo, marami kayong possible sources of income. Yung una, karapat dapat tautangin ng mga banko, ibig sabihin, you have established yourself as a responsible manager of your personal finances. Kaya, meron kang access sa pera ng ibang tao. Yun po yung sabihin ng utang eh, sa banko. Pera ng ibang tao, pwedeng ipahiram sa'yo. Dapat yun ang isang objective nyo sa buhay, sa larangan ng kaperahan. Ikaw, maging katiwa-tiwala, karapat-dapat, na pera ng ibang tao na nandun sa banko, ipagkakatiwala sa'yo. Maging karapat-dapat pautangin, maging kaakit-akit bilhin ang inyong oras, galing at talino. Yan ang financial objective ng lahat. Maski na maging kumpanya, maski na bansa, dapat yan ang financial objective. Pangwalo, financial obligation. Ano ang obligasyon natin sa, in as far as managing our personal finances? Simple lang, tinagalog ko. Dapat meron kayo laging may totoo at malinaw na pagkukuhanan ng pera dahil maraming paggagamitan ng pera. Yung paggagamitan ng pera, expected at unexpected. Inaasahan at hindi inaasahan. Yung pagkukuhanan ng pera, tatlo, dapat available sa inyo to. Pag isa lang ang pinagkukuhanan nyo ng pera, yung kinikita nyo, dalikado po kayo. Pag dalawa, mahihirapan pa rin kayo. Dapat tatlo. Tatlo available sa inyo na talaga, totoo, malinaw na pwede yung pagkukuhanan ng pera. Yung inyong kinikita, ang inyong naiipon at napapa, pinapalago. At panghuli, ang inyong mauutangan. Yan tatlo na yan, kailangan available sa inyo. Kung wala pa kayong mauutangan na banko, that's what you work for. Yan yung financial objective nyo. Dapat, yung tatlo na yan, maging totoong available sa inyo. Ang problema, kung saan nyo ginagamit yung utang. Ginagamit ang utang sa magandang hindi inaasahan. Pag pangit na hindi inaasahan, emergency, may emergency fund kayo dapat, hindi kayo nangungutang. Pag-enrollment, hindi kayo dapat nangungutang. Inaasahan yun eh, nagastusin. Kinukuha nyo dapat yun sa income. Okay? Sa so, susunod na programa natin, susunod na episode natin, yan ang kung paano gagamitin. Yung income, savings, and debts sa inyong expected and unexpected expenses. Pero clearly, simply, ang financial obligation, lagi kayong may totoo at malinaw na pagkukuhanan ng pera Ora et labora. Doon sa mga kabaro ko, yung manang sa San Beda, yan po ang natutunan ko sa San Beda. Ora et labora. Ibig sabihin po niyan, work and prayer. Labora, work. Ora, prayer. Work as if everything depended on work and pray as if everything depended on prayer. Huwag kang puro dasal lang. Trabahuhin mo rin. Huwag kang masyadong mabilib sa kakayanan mo na puro ikaw, trabaho, trabaho, nakalimutan mo na merong pwedeng tumulong sa'yo at magbibigay ng permiso na mangyari kung ano yung tinatrabaho natin. That's the most important financial literacy lesson the past nine months sa akin at uh, binabahagi ko sa mga mahal ko sa buhay. Ora et labora. Okay? KSK SMP Cooperative, siya ang kasama natin the past nine months. It's your opportunity provider in saving and growing your money. KSK SMP Cooperative. Kung interesado po kayo, matuto mag-ipon at pangpalago, email po kayo, info at kskcoop.co. Practical, hanapin niyo po sa Facebook page. Ano po yan? Online selling. Ha? Online selling. Quality products na babibili nyo na mas mura may 5% rebate pa kayo pag Leica Gems ang gamit nyo pang bayad. Uh, so, binibuild up po yung mga inventory of quality products na makakamura yung bilhin sa practical Facebook page ha? from G-Shock Watches. Hanggang sa susunod na lunes, Armand Benko po, Feasibilities here in CBRC.TV. Bye!